Merci beaucoup Stéphane, à présent notre invité. Je vous le disais, l'invité de ce journal, il s'appelle Mohamed Ben Diop, bonsoir. Bonsoir, allez. Mohamed Ben Diop, vous êtes le président de la grande coalition Passe-Passe, mm -hmm. candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Tout à fait. Pourquoi vous voulez briguer le suffrage des Sénégalais Écoutez, euh, dans un premier temps, merci d'abord euh, de me donner l'opportunité de m'adresser aux téléspectateurs sénégalais d'ici de la diaspora oui. à travers votre chaîne et euh, aussi vous féliciter par rapport euh, à votre percée médiatique. Euh, je suis candidat à la, à la, à, à la, à la fonction suprême oui. parce que déjà je suis sénégalais, première chose. Je dois m'investir pour le développement de mon pays et aussi apporter... Euh, des solutions par rapport euh, aux situations dans lesquelles nous, nous, nous vivons. Solution, c'est trop dire, mais c'est plutôt euh, faire évoluer le pays vers le, la, la station où il, il devrait être depuis très longtemps. Ça fait 60 ans que nous, nous continuons à mener les mêmes politiques. Ça fait 60 ans que le Sénégal est en régression. Il est grand temps que nous puissions lui porter ce grand coup économique qui permettrait de pouvoir le hisser au niveau des plus grandes puissances. Et vous pensez que vous êtes l'homme providentiel Alors, l'homme providentiel, c'est trop dire, mmh. parce que tout de suite, on va aller dans les grands mots, mais si vous me le collez, je ne dirai pas non. Mmh. Euh, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est plutôt, euh, j'apporte une solution. Ma contribution, et ce n'est pas des moindres, parce mmh. que c'est une contribution qui, qui emporte aussi la voix de la diaspora, parce que je suis issu de la diaspora, et je pense que l'heure est à l'implication de la diaspora dans les affaires de la, de, du pays pour pouvoir le faire émerger comme il se doit. Et comme vous l'avez vous dit, vous êtes de la diaspora. Actuellement, nous sentons une aversion de la diaspora envers le, le régime en place. On dit même que la diaspora, elle est radicale. Vous répondez quoi alors, il euh, y a, deux, y a deux, deux, disons, deux, deux analyses à faire par rapport à cette situation. La première, c'est que cette diaspora dite radicale, c'est une diaspora qui s'intéresse d'abord à l'avancée du pays. Mmh. Cette radicalité, elle est plutôt orientée dans la gestion des affaires de, de, du pays. Mmh. Raison pour laquelle nous n'avons jamais entendu la diaspora euh, dire du mal du pays concernant, euh, disons, euh, les, les gens ou autre chose. Mais c'est plutôt par rapport aux politiques qui sont menées. N'oublions pas que cette diaspora contribue à autour de 25% du PIB. Donc, elle a son mot à dire et il ne faudrait pas qu'on l'utilise ou qu'on la considère juste comme une entité à vocation économique. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le second point, cette diaspora fait partie intégrante de la population. Ce sont des Sénégalais qui ont leur mot à dire et qui s'intéressent et qui aiment leur pays et qui voudraient le voir dans, dans les mêmes situations ou dans les mêmes conditions des, que les pays dans lesquels ils sont en train d'évoluer. Mmh. Raison pour laquelle, comme je l'ai dit très souvent, le sport, la Russie, avec la Coupe d'Afrique que nous avons remportée, avec des enfants de la diaspora, donc il est grand temps pour faire décoller ce pays, que les enfants de la diaspora puissent s'intéresser à cette politique-là et participer à son, à son développement. Mmh. Nous avons remarqué qu'il qu y a une pléthore de candidatures à l'élection présidentielle de 2024. Euh, récemment, nous avons vu que près de 200 candidats sont partis à la DGE mmh. pour récupérer euh, des fiches de, de parrainage. De parrainage tout à fait. Plus de 200 candidats à Mohamed Ben Diop, c'est énorme. Écoutez, c est, c est, c est là, ça, ça montre que la, la, notre démocratie respire. Mmh. Ça veut dire que nous avons 200 différents projets euh, que nous voulons proposer aux Sénégalais. Que ce soit 200, que ce soit 3000 ou autres, on devait s'en réjouir du fait que ce, non ce, ce pléthore de Sénégalais mmh. s'intéresse au devenir de la nation. Et tout cela, euh, je suppose que c'est des projets différents qui, 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 qui participeraient éventuellement au développement. Mais pas des candidatures fantoches quand même Alors, c'est ça, c'est vous qui le dites. Parce que mmh. je me dis que c'est tellement sérieux la fonction présidentielle qu'aucun Sénégalais ne va s'aventurer à aller à déclarer sa candidature juste pour pouvoir faire de, 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 de je sais pas en fait je sais pas comme je veux pas utiliser le mot oui. euh, que vous venez de de dénoncer mais c'est juste pour vous dire il y a tellement de sérieux dans la fonction présidentielle parce que vous êtes le premier des Sénégalais nous sommes plus de 18 millions oui. vouloir diriger ces 18 millions c'est pas c'est pas de la rigolette c'est pas un jeu d'enfant c'est pas du c'est pas de la politique people encore une fois 
c'est du sérieux parce qu'il y va de l'avenir des enfants. Et comme je dis très souvent aussi, cet, cet avenir-là implique même les animaux qui sont dans le pays. Parce que ce n'est pas pour rien que vous mettez en place un ministère de, 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 dans, dans ce domaine-là. Mmh. Ça veut dire que vous avez la responsabilité aussi de vous occuper de, 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 de ces bêtes-là. Donc, ce n'est pas de la rigolade. Il ne faut jamais sous-estimer les candidats qui ont osé faire le pas. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas fait ou votre semblable ne l'a pas fait, personne ne doit le faire. Mmh. Eux, ils ont eu le courage d'aller s'adresser à la DGE prendre les fiches de parrainage. Maintenant, on verra ce que ce qui ce qu'il en sera. Et nous restons avec le parrainage. Euh, D'abord, pour être candidat au Sénégal, candidat à l'élection présidentielle, Tout à fait. tu dois franchir l'étape du parrainage. Mm -hmm. Alors, euh, ça ne sera pas un obstacle pour vous, le parrainage oui, Vous savez, euh, nous nous sommes préparés bien, en, bien, bien avant par rapport à cela, parce que depuis, depuis le lancement de notre parti, ah. qui était d'abord un mouvement politique qui s'est transformé en parti politique, mmh. euh, notre principal objectif a toujours été de participer à ces élections présidentielles. Donc on s'est donné tous les moyens pour pouvoir être présent mmh. le, 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 le moment venu. Donc, depuis très longtemps, nous avions déjà commencé à faire notre collecte de pièces d'identité parce que nous n'avions pas le, le template que le, le, la, la DG allait mettre à notre disposition et éventuellement, nous ne connaissions pas quel, quel serait le discriminant pour, pour ces élections à venir. Maintenant que nous le connaissons, nous avons déjà pris de l'avance par rapport à ça. Donc nous sommes en train de consolider tout cela. Je reviens d'une tournée nationale où j'ai été aussi dans le sud, euh, plus particulièrement, où j'ai fait toute la, toutes les régions du, du, du Sud. Mmh. Et c'était dans le but de, de, de consolider les bases que nous avons sur place et de préparer nos équipes pour faire face à, à l'élection à venir. Parce mmh. que, euh, alhamdoulilah, les Sénégalais nous font confiance et nous, je, je ne cesserai jamais de les, de les remercier dans ce sens-là. Nous, nous sommes assez confortables <coughs> par rapport à ces parrainages-là. Mmh. Maintenant, bon, euh, on peut dire, euh, peut-être si vous ne franchissez pas cette étape, euh, envisagez-vous euh, de soutenir euh, euh, une autre candidature Alors, je vous rassure tout de suite, M. Monsieur, euh, monsieur Alun, que quelle que soit la situation, mmh. Inch'Allah, Rabbi, passe passe sera partie présente pour ces, pour ces élections-là. Et si jamais il doit y avoir de, un, un second tour, mmh. nous serons en, en, en face du candidat, je ne sais pas c'est qui. Notre problématique, c'est mmh. de voir qui sera en face de nous, mais ce n'est pas notre un problème de participer. Ah oui, vous êtes confiant là ben, Écoutez, euh, c'est ce que les, les Sénégalais attendent de moi, mmh. de leur montrer un, visé, un visage qui, qui, qui suscite l'espoir, la confiance, pour leur montrer que je saurai mener le, le pays à bon port. Mmh. Donc, je n'ai pas le droit de douter et je ne doute pas. Je ne doute point mmh. que ma participation sera active Ma, ma participation sera validée à ces élections, Inch'Allah, Rabbi, et rien ne nous empêchera d'aller euh, recueillir les suffrages des Sénégalais. Très bien, euh, vous êtes de la diaspora, <coughs> nous avons remarqué ces derniers temps mm -hmm. une vague migratoire des jeunes mm -hmm. qui prennent euh, des pirogues pour aller euh, en Europe à la recherche mm -hmm. euh, de ce qu'on peut appeler l'Eldorado. Avez-vous, euh, peut-être une fois, ou bien si vous êtes élu, avez-vous des solutions à ce fléau Vous savez, ces solutions, j'en parle depuis un certain temps. Malheureusement, ce, ce gouvernement reste à fond par rapport à cela. Et lorsque j'en parlais, certains de mes collaborateurs me demandaient même de garder ces solutions pour euh, les mettre en pratique lorsque nous, nous serons aux, aux affaires. Mmh. Mais je suis dans la générosité. C'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène, mais oui. tout à fait. On est tout à fait d'accord là depuis bon, sous mais le régime de Wad actuellement. C'est là, là où on devait se poser les, les bonnes questions. Quel est le prototype du Sénégalais Quel est le prototype psychosociologique du Sénégalais lambda Le Sénégalais, nous sommes un, un peuple de migration. Mmh. Nous sommes un, un peuple de voyageurs qui fait que si toutes les conditions étaient réunies dans, dans, dans ce pays, ça n'empêcherait pas les gens de voyager. C'est le Sénégalais qui aime voyager. Et il y a une opportunité. C'est quoi l'opportunité Nous avons la chance d'être dans un pays à plus de 70% constitué de jeunes. Mmh. Au même moment, que ce soit en Europe, qu'on a comme, comme l'Eldorado, ce qui ne l'est plus, et je suis bien placé pour le savoir, mmh. les Amériques et autres sont des continents vieillissants. 
Dès lors que c'est des continents vieillissants et que ces pays ont besoin de la main d'œuvre valable et solide africaine, et, not- et particulièrement sénégalaise, rien ne nous empêche, rien ne nous empêche à nos dirigeants de, de signer des conventions avec ces pays-là mmh. pour faire partir nos jeunes dans de très bonnes conditions et éviter l'immigration clandestine. Quand je dis partir dans de bonnes conditions, ce sont des gens qui vont partir sur la base d'un contrat bien défini, avec les mesures d'accompagnement, on n'aura pas l'occasion de les, de les, oui. les étaler ici, mais c'est juste pour vous dire, ils peuvent partir avec un contrat en bonne et due forme, et avec une formation à la clé, ce qui veut dire que pour l'année prochaine, on peut déjà savoir quel va être le quota de jeunes qui veulent aller aux États-Unis parce qu'il y en a qui seront intéressés et que par rapport aux profits qui sont attendus, quels sont, que, quels sont les niveaux de formation ou quelles sont les formations que nous devons mettre en place. Mmh. Gouverner, c'est prévoir. Oui. Et nous devons pouvoir accompagner cette jeunesse et pas se s'inscrire dans cette... Dans cette jeunesse, euh, actuellement, elle est, on peut dire qu'elle est pressée, elle est exigeante. Est-ce que, voilà, vous avez euh, c'est, c'est à l'image une, une politique d'emploi raison pour laquelle, une fois vous êtes élu mais Raison pour laquelle, d'abord, avant de parler de politique d'emploi. Vous savez, par rapport à cette exigence de, sa, de la jeunesse, devrait nous pousser ou devrait pousser certains de nos dirigeants à changer de logiciel. Mmh. Parce que nous avons un problème de logiciel humain. Mais, tout en, en s'adaptant par rapport à la situation. Un exemple très simple. Lorsqu'on parle de l'agriculture, les gens vont penser en Afrique tout de suite, dès qu'on parle de l'agriculture, on va penser à mon grand-père qui, qui avec sa daba, était dans les champs en train de labourer. Oui. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, lorsqu'on revient sur le principe de l'agriculture et comment faire une agriculture avec toutes les économies que nous devons faire, les gens vont vous parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mmh. Vous pensez que mon grand-père qui est derrière euh, Fongelimi va se soucier de, de ce que cela veut dire l'intelligence artificielle s'il n'y a pas un accompagnement mmh. Nos dirigeants qui ne se sont pas mis à jour par rapport à l'évolution du, du monde, vont aussi rester dans, cette, dans ces sillages en pensant que l'agriculture doit toujours être la manière dont elle était réalisée il y a plus de, il y a plus de 50 ans. Mmh. Il y a cette évolution-là qui fait que nous devons adopter notre politique par rapport à notre jeunesse. Nous avons une population jeune, donc mmh. nous devons adopter une politique qui puisse embarquer les besoins et les attentes de la jeunesse et c'est ça qui leur permettra de pouvoir s'épanouir. Mmh. Mohamed Ben Diop, président de la grande coalition Passe-Passe, qui est notre invité ce soir. Mohamed Ben Diop, on annonce un remaniement ministériel. Euh, on parle même peut-être, ça sera ce, ce, ce lundi, mmh. euh, avant peut-être la fin de cette nuit, on ne sait, on ne sait, euh, on n'a pas encore euh, d'autres infos. Mm-hmm. Ce gouvernement, on parlait d'un gouvernement dans, de combat à Modouba 1, il y a à Modouba 2 qui arrive. Euh, comment voyez-vous euh, ce gouvernement qui arrive Vous savez, mal, malheureusement, je n'ai pas pour habitude de tirer sur, euh, sur, 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 sur un malade. Mm. Ah, c'est un malade que, ah ben, non, mais c'est, c'est une expression <rire> pour dire que mm-hmm. euh, autant je n'attendais absolument rien. De, du, du précédent gouvernement de combat, autant je n'attends rien du tout du, de ce gouvernement qui est à quatre mois euh, de, de la fin de leur règne. Donc euh, nous devons juste tout, j'espère que ce sera un, un gouvernement pour accompagner, disons, le, les affaires courantes de la vie en attendant que passe passe vienne pour mmh. pouvoir changer le visage du Sénégal. Donc vous fermez la porte à, ce, euh, à Amadouba, s'il si vous tendez la main ah ben, écoutez, moi, je, je... Pour travailler ensemble Travailler ensemble dans son gouvernement Dans son gouvernement ou bien peut-être, euh, euh, voilà, l'accompagner... Ben, si, euh... si c'est le cas, je n'aurais pas besoin de lancer mon parti politique. Si mmh. c'était le cas, j'aurais pu aller taper à la porte de l'APR ou euh, rencontrer le président. Mmh. De par ma station euh, dans la diaspora et notamment en France, je, c'était beaucoup plus approprié pour pouvoir le faire. Ça ne m'intéresse pas. Mmh. Donc vous Donc, prenez j'ai, j'ai... un changement du système, comme certains... Non, 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 non. on ne va pas parler de système. Mm. Arrêtons ces, ces, ces discours euh, fallacieux en disant le système est autre. Le mm. système, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. C'est, voilà, c'est tout un ensemble. Nous devons changer de logiciel humain. Ces gens-là, ils sont à la retraite, ils doivent aller se reposer. Mm. Nous, je, nous allons les accompagner gentiment et travailler. Parce mm. qu'il est grand temps qu'on laisse à ce pays, à, aux travailleurs, qui pourront porter 
l'espoir de la jeunesse et c'est ce que nous représentons. Et concernant cette élection présidentielle du 25 février 2024, actuellement il y a un climat délétère dans le pays avec euh, l'emprisonnement de certains opposants comme Ousmane Sonko. Mm -hmm. Beaucoup euh, craignent des tensions. Euh, vous en pensez quoi Alors, ben, ceux qui craignent des tensions, ben, c'est peut-être dans leur, dans leur imagination. Pour le moment, le pays est très calme et nous continuons à prier pour que ce calme puisse perdurer. Euh, c'est malheureux pour, euh, pour, pour, pour cet opposant qui, qui représentait quelque chose aussi, il faut, il faut bien le reconnaître. Mmh. Mais euh, quelque part, j'ai envie de dire, c'est le jeu politique qui est ainsi. Mmh. Après, voilà, euh, nous, nous, nous faisons tout notre possible pour, parce que nous savons qui nous avons en face de nous. C'est ça, je voulais en voilà, venir. Et nous savons qui nous avons en voilà. face de nous. Donc, la radicalité n'a jamais servi son nom. Mmh. Ça, je le dis tout de suite. Et ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas à, à, à M. Macky Sall ou autre chose, ou le président Macky Sall, autant pour moi, ce n'est pas à lui que s'adresse mon message. Mmh. J'ai un rendez-vous avec le peuple sénégalais et je veux être présent à ce rendez-vous-là. Et je me donnerai tout, tout ce qui est à mon pouvoir pour être présent à ce rendez-vous-là, pour ne pas les décevoir et pour ne pas aussi euh, faire, euh, en fait, euh, euh, leur faire perdre cet espoir qu'ils ont placé, placé en moi ou, et, et, et qu'ils voudraient me voir mm -hmm. euh, diriger ce pays un, un jour. Mohamed Ben Diop, merci d'être venu euh, sur notre plateau. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes le président de la grande coalition Passe-Passe et candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Donc nous vous souhaitons bonne chance. C'était tout, chers téléspectateurs, ravi de vous présenter ce journal. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît à Dieu. Bonsoir.